Evet, üçüncü parça olarak e, bir V kıza yatağını çizim yapacağız arkadaşlar. E, bundan önceki örnekte e, bu gibi kutu modelleri çizim yaparken herkesin farklı farklı bir bakış açısı e, birleştirme veya kutu model oluşturma mantığını oluşturması lazım. Bu nedenle önündeki parçayı çizerek parçayı alır almaz. Aa ben önce buradan başlayayım, sonra bunu çizerim, buna log olarak şunu eklerim, sonra bunu eklerim demeniz lazım. O nedenle bu parçadan, mesela ben şöyle düşündüm. Önce 125'e 125 şu parçayı bir kenarına alarak çizime başlayayım. Ondan sonra kulakları alırım. Hatta kulakları katı modelde değil, katı modelde göstereceğim. Skeç ortamında öbür tarafa aynarım. Hatta ve hatta Şuradakini yarısına kadar çizerim. Bu çizimden sonra da bunun öbür tarafta simetrik olduğu için ne yaparım arkadaşlar? E, aynalama yaparım. Şimdi o komutları da böylece ne yapmış olduk? E, hafızamıza yerleştirdik. Şimdi onun için başlangıcıma ve sıkıntıma başlıyorum şuradan. Ve 00 noktamda Azıcık bir oynatayım. 00 noktamda Şuradan başlayacak şekilde line'e başlıyorum. Gretimi açayım. Gretimi açayım. Bakın şuradan başladım. Şimdi 125 bu şartı. 125 gel. Enter'a basarsın, skeçten çıkarsın. Enter'a basmayın, mouse'un sol tuşuyla tıklı. Yukarı gideceğim. Yukarı ne kadar gideceğim? <gülüyor> Z kadar şu kadar gideceğim. Peki de burada bir ölçüm var mı? Bakıyorum ölçüm yok. Tam ölçüm var mı? Tam ölçüm var. 100. Öbür tarafta bir şey var. Bu 50 ortası. Gerek yok. Şurada bir şey var mı? Var. Ne var? 44. Onda 20. Ha. O zaman e, şey, 44, 20 var, ikisi var. Ne yaptı? 64 oldu. Ne oldu? 36 oldu. Demek ben 36 buradan yukarı doğru çıkış yapmam lazım. 36 yukarı çıkıyorum. Enter'a basmayı sakın. Masum sol tuşuna. Sonra içeri gideceğim. İçeri ne kadarmış? Olmamış bakın. İçeride 10 birim. Şimdi alıyorum biraz da karşıma geçiyorum. Kaçmış? 10 birim bu tarafa geliyorum. Tamam. Enter'a basmayın. Sol tuşa basın. Yoksa e, şeyden çıkarsın. Yukarı kaçmış? 20'ymiş. 20 efendim tıkladım geriye ne yapıyoruz arkadaşlar yine 10 10 yazıyorum enter'a basmayın çıkarsınız bak tekrar tekrar soruyorum e, neymiş 44'ü yukarı demiş 44'ü yukarı tamam enter yaptık e, şu şu değil ben şunu yapacağım bunun için ha şurada 125 125 12 buçuk oradan 12 buçuk oradan evet o zaman geliyorum şuradan 12.5 diyorum ve ondan sonra bir açık bir 12.5 diyorum ama şöyle arkadaşlar ondan sonra bir açı çizeceğim de açı birazdan bekliyorum şöyle bir çizeyim ve bekliyorum şimdi bunun aynısı bu tarafta ya ben buradan tekrar aynısını çizebilirim değil mi ama çizmiyorum line'a bastım şu orta noktayı buldum bunu x ile yardım çizgisi dönüştürdüm ve şurada aynalama girdicim Aynı hızla olan nesneleri de şuradan seçtim. Bunu gel, şunu gel, şunu gel, şunu gel, şunu gel. Şunları istesek. Bunu seçmiyorum çünkü bu da koparalı değil. O yüzden onu seçmiyorum arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşım bunu aynısını bir tarafa kopya ediyorum. Ve okey ediyorum. Şimdi burada tabi bu, bunu aynaladığım için buradaki yapacağım her değişiklik istesemek öbür tarafa da yansıyacak. Bakın dimension diyorum. Şu açıyla bu açı 45 derece diyorum. Bakın otomatik ben burası da değişecek. Merak etmeyin. Bu da 45 oldu. Tamam Aynalama yapmanın avantajı bu. Tekala ben şurayı bulmam lazım. Burası 50 birim açıda. O zaman line diyorum. Aşağı bir çizgi çiziyorum. Line. Ve bunu D'ye basıyorum. D'ye basarak bunun yüksekliği şu mesafeden diyorum ki 50 olacak. 50. 50 oldu. Tamam. Bu bir. Yine line diyorum. Şuradan bir çizgi çiziyorum yukarı doğru. Ve bu line'ımın yine dimension diyorum. Bunun merkezi olan mesafesi 6 diyorum. 6. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Sonra diyorum ki lan arkadaş siz ikiniz birleşeceksiniz. Benim o mesafem değerlendiği bir şeyim yok. Siz şöyle bir gelin bakalım diyorum ben. Bak şöyle tamam. Öyle şey değil. Sen diyorum bunu oraya kadar bir uzat bakayım diyorum. Eksen bir uzat. Bak uzattık. Tamam. Bu da bitti. Sonra bak, offset'e gir diyorum. Ben diyorum seni bu tarafa doğru şöyle offset'e gir diyorum. Şimdi bu tarafa doğru. Hayır oğlum bu tarafa doğru. 
Eksi 12 yazıyor değil mi? Eksi 12. Eksi 12. Git diyorum. O da oraya attı. Tamam mı? O da bitti. Şuraya diyorum. Buraya bir daha. Buraya bir daha. E buraya bir daha. Biraz büyütüyorum ağzını. E buraya bir daha. Burada. Buraya bir daha diyorum. Tamam. Bakın ne yaptım. Elde ettim. Gözüşü ölçüleri yok ediyorum. Tamam Bakın hatta contraction'ları da yok edelim derseniz. Bakın contraction'ları yok ettim. Ve elde ettim. Hocam şunu bu durumu acaba doğru mu diye bakarsanız buradan tıklıyorum. Buraya da bakıyorum. Bakın diyor. Tamam Herhangi bir problem yok. 45 e tamam. Şimdi sıra buna geldik. Extra. Extra 125 yapacağım. Extra diyorum. 125 birim öbür tarafa git diyorum. 125 birim alt tarafa git diyorum. İşte katı modelimizin bir ön kısmı oldu. İkinci ön kısmı ise Bakın şu kulakları yapacağım. Kulakları yaparken ne yapacağım biliyor musun? Bunu yarısını çizeceğim. Ticket ortamı da iki tarafa e, kopyalayacağım. Aynı yapacağım. O zaman kaça kaçmış bir bakalım. Eğer ben 30'a 60 bir daire çizer. Ona da bir daireyle birleştirirsem. Evet bunu çıkarabilirim. O zaman bakın şu alt yüzeyi seçiyorum. Sketch buraya çizeceğim. Geliyorum şöyle. Tamam mı? Demek şurada bir e, tabi dikdörtgen çizeceğim. Ama bakın dikkatini orta noksunu yakalamam lazım. Yakalayıp çizmek daha güzel olur. O zaman şurada seçiyorum arkadaşlar. Bakın şuraya geliyorum ben. Heh. Merkezden yakalı dediğim anda itibaren. Bakın şu anda yakalamaz. Niye farklı bir noktaya çünkü orta noktasını yakalayamaz. O zaman bakın SGL'e çıkıyorum. T basıyorum. Projektini çıkar. Niye? Ya arkadaş bu düzlemi, bu yüzeyi, bakın katı modeli, bu katı model bu yüzey. Bu yüzeydeki dış hatları çizgi olarak bana göster diyor. Okey diyor. Bakın çizgi olarak göster. Hafif turuncu renk gördünüz mü? Bakın yine göster diyorum şimdi. Bakın yine buradan geliyorum. Dikkat edin. Olaya. Merkeze bak bak yakaladı. Yakaladı ama burada bakın yarı eksenine gitti. Yarı eksenine gitti. O da bize problem olabilir. Şöyle yapabilirsiniz bunu. Şöyle. Bir dakika. Ee, o, o tarafta. Değil mi? 60 kapı tıraktı. Değil mi? Evet. Şimdi biraz yukarı doğru yukarı doğru şöyle bir çıkartalım. Sen yukarı doğru çık dersin. Değil mi? Sonra dersiniz ki şunun e, şunun ile şu noktayı bir eksik dersin. Orta noktayı bir eksik. Tamam mı? Bakın ne yaptım ben tekrar. Tekrar yapıyorum. Bir eksik. İstersen şu nokta, şu noktayla şunun orta noktasını birleştir dediğimiz anda itibari ne yaptı arkadaşlar? Otomatikle birleştir. Bakın kontrol ediyoruz şimdi. Yine kafanıza şüphe kalmasın diye arkadaşlar. Tamam mı? Gördünüz mü? Evet. Bunu aldım. Kapıda daire çizdim. Bunun merkezine. Hop, bir tık bir daire çizdik. Çizim dedi. Şöyle şimdi bir bebek. Şöyle şimdi bir bebek. Şöyle şimdi bir bebek. Benim orada ortada bir dairem var mıydı? Evet, var mıydı? 20 bir tık daire var mıydı? Onu da karşımda düşünelim. C'yi basıyorum. Hop, dedim, girmedim. Tamam mı? Hop, dedim, girmedim. Ondan sonra bunu alıyorum, line diyorum. Şu orta noktadan, bakın şu orta noktadan bir line çizdik. Çizdik. Fakat bunu yazdım bir çizgi olarak dönüştürüyorum. Hiç diyorum. Ve bunu buraya aynalıyor. Aynalamaya geldi. Bunu, bunu, bunu, bunu. Ne yap? Şurada işte bana aynalıyor dedi. Okey dedi. E bunun kalınlıkları her ikisi tarafta aynı olduğu için ikisini aynı anda ekstrat yapabiliriz. Bakın o zaman E'ye basıyorum. Artık E'ye basmamalı işte bana. Aha burası çizgiler. A burası. Hayır yukarı diyorum. Eksi. Neymiş? Eksi. Ne kadar da? 20. Tamam. Eksi 20. Eksi 20. Bir. Bir. Bir. Bir. Çıkarma bu. Bu kadar. Tamam olsun çıkar. Biz de. Kontrol etmek istiyorum. Niye? Ya şu iki eksen arası acaba şu kalması bir çıkartayım bu şekilde. Bakayım burada kontrol edecek ne var. İki eksen arası 185. Ya bakalım. İki eksen arası 185. Üçündeki inspect değerlendirme ya da ı. Iı. Iı'yı basarsınız. 
ölçmeye gelirsiniz arkadaşlar. Mevcut ölçmeye gelirsiniz. Bakın şey, e, dağ, köşe yani çemberin o köşesini seçiyorum. Dağın köşesini seçmedi arkadaşlar. Tekrar yapıyoruz. Veya yüzeyi seçin. Fark etmez. Yani yüzeyi de seçtiniz. Aynı yeri gösterecektir. Arka tarafta bir çekim yapıyor arkadaşlar. O yüzden böyle problem çıkarıyor. Bakın ne yaptı? İçten içe 164, dıştan şey merkeze 185 gidiyor. Bakın merkeze 185. İçten tarafta neymiş arkadaşlar? E benim çizime göre de nedir? Doğru. Evet. İşte bu da farklı bir yaklaşım yöntemi. Ya hocam ben böyle yanaşmak istemiyorum. E nasıl yanaşacağım? Üstten bakacağım. E ya nasıl yapacaksa? Hocam şuradan yanaşacağım. Ya nasıl yapacaksa? O yüzden arkadaşlar siz bir model, bir e, logo birleştirme mantığıyla bir yöntem seçerek arkadaşlar burada e, kendinize bir yol, bir e, şey çizebilmeniz için e, kendinize göre bir metot geliştirebilmeniz için bol bol çizim yapmamız lazım.